কমেন্ট লাইন নিয়ে করা এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আইটি ইনস্ট্রাক্টর সাধন বর্মা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত লেকচার ভিডিওতে আমরা পুশটি পপ ডি নিউ আইটেম সিপি এবং রিকার্ড সম্পর্কে জেনেছিলাম এই টিউটোরিয়ালে আমরা এম ভি মোর আর এম সিপি হাইফেন আর RM R এবং এক্সিট কিওয়ার্ড গুলো সম্পর্কে জানবো আমি এখানে অলরেডি আমার প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরিতে রয়েছি গত লেকচার ভিডিওটিতে আমরা প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরি তৈরি করেছিলাম আমাদের ইউজার্স ফাইল ডাইরেক্টরিটির ভিতরে তো আমরা কমেন্ট লাইন ইন্টারফেসে এখন আমাদের প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরিতে প্রবেশ করব লিখছি সিডি পি আর ও জি আর এ এম এম আই এন জি প্রোগ্রামিং লিখে ইন্টারফেস করলাম এখন আমরা প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরির ভিতরে রয়েছি আমি যদি এল এস কমান্ড দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে আমাদের অসম পাইথন ওল্ড ডট টিএক্সটি এবং টেক্সট ডট টিএক্সটি রয়েছে একটি বিষয় খেয়াল করি আমাদের ওল্ড ডট টিএক্সটি এখানে এর ভিতরে কিছু লেখা রয়েছে দ্যাটস ওয়াই এর ভিতরে লেন্থ দেখাচ্ছে সিক্সটি এইট আমরা যদি ওল্ড ডট টিএক্সটি এখানে ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে কিছু কথা লেখা আছে সামথিং লাইক আই লাভ মাই কান্ট্রি আই লাভ বাংলাদেশ আই ফিল প্রাউড অফ মাই কান্ট্রি এখন আমরা যদি কমেন্ট লাইনের মাধ্যমে পড়তে চাই যে আমাদের ওল্ড ডট টিএক্সটির ভিতরে আসলে কি রয়েছে তাহলে আমাদের যে কমান্ডটি দিতে হবে সেই কমান্ডটির নাম হচ্ছে মোর কমান্ড মোর লিখে আমি যদি লিখি ওল্ড ডট টিএক্সটি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে আমাদের ওই ফাইলের ভিতরে যা লেখা ছিল সেগুলি দেখাচ্ছে আই লাভ মাই কান্ট্রি আই লাভ বাংলাদেশ আই ফিল প্রাউড অফ মাই কান্ট্রি এখন একটি বিষয় খেয়াল করি যে আমাদের এখানে ছোট্ট একটি গ্যাপ দেখা যাচ্ছে এই গ্যাপটিকে যদি আমরা আমরা পূরণ করে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের যে কিওয়ার্ডটি ব্যবহার করতে হবে সেটি হচ্ছে ক্যাট কিওয়ার্ড ক্যাট ওল্ড ডট টিএক্সটি লিখে এন্টার প্রস করলাম দেখলাম যে আমাদের ওই গ্যাপটি ফিল হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ ওই শূন্য জায়গাটি আবার ফাঁকা জায়গাটি আর নেই এখন আমরা যেটি জানব সেটি হচ্ছে এম ভি কিওয়ার্ড সম্পর্কে এম ভি কথাটি অর্থ হচ্ছে মুভ ডাইরেক্টরি কিন্তু আমি সেভাবে বলবো না আমি বলবো যে আমরা যদি একটা ফাইলকে রিনেম করতে চাই বা একটি ফোল্ডারকে রিনেম করতে চাই তাহলে আমরা এম ভি কমান্ডটি ব্যবহার করতে পারি যেমন এখানে অসম নামের যে ফোল্ডারটি রয়েছে এই অসম নামের ফোল্ডারটিকে এই নামটি চেঞ্জ করে আমি অন্য কিছু লিখতে চাই সামথিং লাইক মাই ফোল্ডার করে দিতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে এই অসমকে মাই ফোল্ডারে রূপান্তরিত করব কমেন্ট লাইনের মাধ্যমে সেই বিষয়টি দেখছি তার আগে একটু জেনে নিই যে আমাদের অসমের ভিতরে আসলে কি রয়েছে এল এস এ ডাব্লিউ ই এস ও এম ই লিখে এন্টারপ্রেস করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অসমের ভিতরে নিউ ডট টিএক্সটি ওয়েব ডট ইস্টিম এল এবং ওয়ার্ড ডট ডিও সিএক্স রয়েছে একচুয়ালিশ সেগুলো রয়েছে এখন আমরা যদি অসমকে চেঞ্জ করে সামথিং এলস করতে চাই তাহলে যে কাজটি আমাদের করতে হবে সেটি হচ্ছে এম ভি দেন পুরাতন নাম এ ডাব্লিউ ই এস ও এম ই অসম দেন সামথিং লাইক নতুন এটি নাম দেব মাই ফোল্ডার লিখে এন্টারপ্রেস করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অসম নামের ফাইলের নামটি মাই ফোল্ডার নামে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে এবং আমরা এল এস কমান্ড দিয়ে যদি মাই ফোল্ডার লিখে দিই তাহলে দেখব যে মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরির ভিতরে আমাদের সেম আইটেমগুলো মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরির ভিতরে রয়েছে এখন আমরা যদি একটি ফাইলকে রিনেম করতে চাই তাহলে একই প্রক্রিয়া রিনেম করতে পারি আমাদের ওল্ড ডট টিএক্সটি এটি হচ্ছে একটি ফাইল এটিকে রিনেম করার জন্য আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে প্রথমে এম ভি কমান্ডটি দেব তারপরে আমাদের পুরাতন নাম লিখতে হবে পুরাতন নাম হচ্ছে ওল্ড ডট টিএক্সটি এবং নতুন নাম দিতে যাচ্ছি সে সামথিং লাইক নিউ ডট টিএক্সটি লিখে এন্টারপ্রেস করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ওল্ড ফাইলটির নাম পরিবর্তিত হয়ে নিউ ডট টিএক্সটি হয়ে গিয়েছে এবার যদি আমরা দেখতে চাই যে আমাদের নিউ ডট টিএক্সটির ভিতরে আগের কথাগুলো আছে কি না সেটি চেক করে দেখতে চাইলে আমাদের যে কাজটি করতে হবে মোর দেন নিউ ডট টিএক্সটি এন্টারপ্রেস করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ ওল্ড ডট টিএক্সটির ভিতরে যা ছিল নিউ ডট টিএক্সটির ভিতরে তাই রয়েছে অর্থাৎ ওল্ড ডট টিএক্সটি তার নাম পরিবর্তন করে নিউ ডট টিএক্সটি রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে এখন আমরা যেটি শিখব সেটি হচ্ছে যে কিভাবে আমরা এই যে মাই ফোল্ডার এই মাই ফোল্ডার এই ডাইরেক্টরিকে কপি করে ফাইথন ফোল্ডারটির ভিতরে রাখব মাই ফোল্ডারটি থাকবে পাশাপাশি এটির একটি কপি মাই ফোল্ডার একটি কপি পাইথন ডাইরেক্টরির ভিতরে যেন চলে যায় আপাতত আমরা পাইথন ডাইরেক্টরিটিকে একটু প্রিন্ট করে দেখি যে আসলে ওখানে কি রয়েছে এল এস পাইথন এন্টারপ্রেস করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাইথন ডাইরেক্টরির ভিতরে প্যাক এবং প্যাকেজ নামের দুটি ডাইরেক্টরি রয়েছে প্যাক এবং প্যাকেজ এখন যে কাজটি করব আমরা সেটি হচ্ছে যে আমাদের মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরিকে পাইথন ডাইরেক্টরির ভিতরে কপি করে নিয়ে যাব তার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে সিপি দেন হাইফেন আর 
এবার আমরা কাকে কপি করতে যাচ্ছি সেই ডাইরেক্টরির নাম লিখতে হবে সেই ডাইরেক্টরির নাম হচ্ছে মাই ফোল্ডার মাই ফোল্ডার এবং এই মাই ফোল্ডারের একটি কপি আমরা পাইথন ডাইরেক্টরির ভিতরে রাখতে যাচ্ছি লিখে এন্টারপ্রেস করে দিলাম এবার যদি আমরা এল এস পাইথন কমান্ড দেই তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের পাইথন ডাইরেক্টরির ভিতরে মাই ফোল্ডার চলে গিয়েছে এবং মাই ফোল্ডারের ভিতরে এই মাই ফোল্ডারের ভিতরে যা আছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই মাই ফোল্ডারের ভিতরেও তাই রয়েছে চলুন সেটি আমরা চেক করে নিই লিখলাম এল এস দেন মাই ফোল্ডার লিখে এন্টারপ্রেস করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাই ফোল্ডার এই মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরির ভিতরে আমাদের নিউ ডট টিএক্স টি ওয়েব ডট এইস টি এম এবং ওয়ার্ড ডট ডিএস এক্স রয়েছে এবার আমরা যদি লিখি এল এস দেন পাইথন ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ মাই ফোল্ডার অর্থাৎ পাইথনের ভিতরে যে মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরি আছে সেখানে কি আছে সেগুলো দেখতে যাচ্ছি আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি একই আইটেমগুলো রয়েছে এবার আমরা যেটি শিখবো সেটি হচ্ছে যে কিভাবে একটি ফাইল বা ফোল্ডারকে আমরা কমান্ড লাইনের মাধ্যমে রিমুভ করব এই জন্য যে কমান্ডটি ব্যবহার করতে হবে সেটি হচ্ছে আর এম আর এম লিখে সে আমি এই টেক্সট ডট টি এক্স টি এই ফাইলটিকে রিমুভ করতে চাই তো সো লিখলাম আর এম টেক্সট ডট টি এক্স টি লিখে এন্টারপ্রেস করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেক্সট ডট টি এক্স টি চলে গিয়েছে এবার আমি যদি নিউ ডট টি এক্স টি কে রিমুভ করতে চাই তাহলে আমাকে যে কমেন্টটি দিতে হবে আর এম নিউ ডট টি এক্স টি আমাদের নিউ ডট টি এক্স টি ফাইলটি চলে গিয়েছে এবার আমি যদি পাইথন ফোল্ডারটিকে রিমুভ করতে চাই তাহলে আমাকে যে কাজটি করতে হবে আর এম পাইথন লিখে এন্টারপ্রেস করে দিলাম দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের কনফার্ম করার জন্য ইয়েস হলে এ এবং নো হলে এন চাপার জন্য আমাদের নির্দেশনা দিয়েছে এখন যে কাজটি আমরা করব সেটি হচ্ছে আমরা যদি এখানে এন্টারপ্রেস করি তাহলে কিন্তু পাইথন ডাইরেক্টরিটি চলে যাবে আর আমরা যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পারি তাহলে আমাদেরকে এন প্রেস করে এন্টারপ্রেস করে দিতে হবে তাহলে পাইথন ডাইরেক্টরিটি স্টিল আছে আমি চাই আমি শিওর যে পাইথন ডাইরেক্টরিটাকে আমি রিমুভ করব এর ভিতরে কিছু থাক বা না থাক আমরা ইতিপূর্বে টিউটোরিয়ালে জেনেছি যে একটি প্যারেন্ট ডাইরেক্টরির ভিতরে চিলড্রেন ডাইরেক্টরি থাকলে সাধারণত এই ধরনের কনফার্মেশন এর জন্য আমাদের এন বা ওয়াই প্রেস করতে হয় তো আমরা এন বা ওয়াই প্রেস করা ছাড়াই যদি এই পাইথন ডাইরেক্টরিটাকে রিমুভ করতে চাই তাহলে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আর এম হাইফেন আর দেন আমরা যে ডাইরেক্টরিটিকে রিমুভ করতে যাচ্ছি উইথ দ্য চিলড্রেন ডাইরেক্টরি লিখ আমাদের সেই ডাইরেক্টরির নাম লিখতে হবে তারপর এন্টারপ্রেস করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাইথন ডাইরেক্টরিটি চলে গেল কোন ধরনের কনফার্মেশন এর মেসেজ ছাড়াই একইভাবে আমাদের মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরিটিকে রিমুভ করব আর এম হাইফেন আর দেন মাই ফোল্ডার এখানে এন্টারপ্রেস করলাম আমাদের মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরিটি চলে গেল এখন আমরা যদি পাওয়ার শেল থেকে বেরিয়ে যেতে চাই পাওয়ার শেলকে এক্সিট করতে চাই তাহলে আমাদের এক্সিট কমান্ডটি দেওয়ার মাধ্যমে পাওয়ার শেল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তো সো আমি লিখছি ই এক্স আই টি এক্সিট লিখে এন্টারপ্রেস করলাম আমাদের পাওয়ার শেল ক্লোজ হয়ে গিয়েছে এই হচ্ছে আমাদের কমান্ড লাইন ক্র্যাশ কোর্সের তৃতীয় এপিসোড এটির মাধ্যমেই আমরা কমান্ড লাইনের ক্র্যাশ কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করছি আপনি যদি কমান্ড লাইন সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হন তাহলে আমাদের ডিসক্রিপশন সেকশনে দেওয়া লিঙ্কগুলো থেকে আরও বেশি জানতে পারবেন আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়াল সিরিজটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন আপনার বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না সাপোর্ট দেবেন কমান্ড লাইন প্র্যাকটিস করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ বিদায় নিচ্ছি আমি আইটি ইনস্ট্রাক্টর সাধন বর্মা